مساكم الله بالخير مساء الصحة عليكم اليوم راح نتناول موضوع غذاء منتشر بصورة كبيرة في فترة الشتاء نحب نتناوله من الشتاء للشتاء ألا وهو الكستنة الكستنة يحتارون الكثير من الأشخاص فيها هل هي فاكهة أو تعتبر من المكسرات لأن اسمها بالإنجليزي تشست نوت لكن في الواقع هي تعتبر من أنواع الفواكه لأنها تحتوي على الكربوهيدرات بصورة كبيرة حوالي ثلاث حبات من الكستنة تحمل لنا 15 جرام من الكربوهيدرات جرام واحد فقط من الدهون مما ما يصنفها من فئة المكسرات وتحتوي إلى إضافة إلى ذلك إلى جرام واحد من البروتينات تحتوي تقريبا ثلاث حبات على 69 سعرة حرارية ما يعني أن سعراتها الحرارية تعتبر معتدلة وجيدة لكن لازم ما نفط في استهلاكها حوالي تقريبا خمس إلى ست حبات تعتبر وجبة خفيفة صحية وجزء من النظام الغذائي الصحي ليش نعتبر الكستنة صحية وننصح فيها واستهلاكها في هذا الموسم موسم الشتاء الكستنة تعتبر مصدر ممتاز لبعض المعادن مثل المنجنيز النحاس المغنيسيوم فيتامين سي والبوتاسيوم فتعتبر من الشغلات الصحية اللي ممكن نضيفها إلى النظام الغذائي الكستنة فوائد صحية لصحة الجهاز الهضمي إن هي تساعدنا على الوقاية من الإمساك بسبب احتوائها على الألياف أيضا الكستنة من الشغلات اللي ممكن تنزل عندنا مستوى الكوليسترول في الدم بسبب احتوائها على مجموعة من المعادن بالإضافة إلى الألياف اللي ترتبط في الكوليسترول داخل الجهاز الهضمي وطلع برا الجسم أيضا الكستنة من الشغلات الجيدة لصحة الجهاز العصبي والمخ لأنها تحتوي على نسبة من فيتامينات باء وأيضا نسبة من الدهون الصحية الصديقة لصحة الجهاز العصبي والمخ أيضا الكستنة تعتبر مصدر جيد للطاقة الطاقة لطويلة المفعول وممكن يستهلكها الشخص الرياضي مثلا قبل التمرين راح تعطيه مستوى طاقة منتظم خلال فترة التمرين أيضا تعتبر من الشغلات المفيدة لصحة العظام لأنها تحتوي على النحاس والمنجنيز اللي يعتبر جزء مهم للعظام وأيضا لصحة المناعة والجهاز المناعي في الجسم وأيضا تعتبر من الشغلات الجيدة للمحافظة على ضغط الدم لأنها تعتبر منخفضة في الصوديوم أو المعدن اللي يزيد من ضغط الدم وعالية بالبوتاسيوم المعدن اللي يعدل ويحسن من مستوى ضغط الدم في جسم الإنسان أيضا الأشخاص المصابين بمرض السلياك أو عندهم حساسية من الجلوتين تعتبر الكستنة خالية من الجلوتين ومصدر طبيعي خالي من الجلوتين ممكن يستهلكونه الكستنة ننصح فيها لنأخذها بطريقتها اللي تكون مطبوخة في الماء أو المشوية تعتبر جزء من نظام الغذاء الصحي إذا استهلكناها باعتدال كانت هذه نصيحتنا الصحية لكم بخصوص الكستنة في موسم الشتاء نتمنى لكم دائما الصحة والسلامة اهلا وسهلا اخواني واخواتي. بعض الناس يسمع عن اصابه الابهر، اصابه الابهر، شنو اصابه الابهر؟ اصابه الابهر بعض الناس ما يعرفها كاسم لكن احيانا تكون مرت عليه. هذا عباره عن الم يصيب الانسان في مثل هذه المنطقه. احنا الكويتيين نسميه القولني. هذا القولني عباره عن اصابه تصيب عضله اسمها رومبويد. هذه العضله عبارة عن عضلة مهمة جدا ماسكة في الكتف من خلال عظمة اللوح مثل هذه العضلة إذا صار فيها أي إصابة راح يعطينا آلام شديدة خاصة أن إذا عرفنا أن الكتف يعتبر أهم المفاصل أو أكثر المفاصل حركة في الجسم بحيث أن نقدر أن نحن نحرك المفاصل أو مفصل الكتف في كل الاتجاهات بخلاف المفاصل الأخرى في جسمنا مثل هذه الإصابة ناتجة عن أحيانا تمزق يصيب مثل هذه المنطقة أشر لكم عليها هذه المنطقة عبارة عن منطقة الأبهر هذه المنطقة أحيانا يصيب هذه العضلات تمزق 
فاذا صاب الانسان تمزق في مثل هذه المنطقه اذا يحرك كتفه راح يحس بالام اذا نام على كتفه يحس بالام اذا يشيل او يحط اغراض راح يشعر بالام ولذلك مثل هذه الاصابه تكون مزعجه جدا طيب شنو الحل الحل في مثل هذه الحاله مو ان واحد اي طق عندنا مثل هذه المنطقة أو مثل ما يسوي بعض الناس أنه يروح حق واحد يسوي له مساج خاصة إذا كان هناك في تمزق في هذه العضلة شو الخطورة في هذا الأمر؟ إذا صار عندنا تمزق فهو عبارة عن جرح صار حق هذه العضلة هذا الجرح لما يدخل الإنسان بإيده ويحاول أنه يضغط عليه بشكل متكرر راح يمزع أكثر فبالتالي تصير إصابة وايد أشد مثل هذا الأمر يحتاج أن يشخص أولا ثم بعد ذلك يصير التدخل المناسب شنو نحتاج نسوي لما يصير عندنا إصابة مثل هذه رقم واحد نحتاج في البداية أن نقلل النشاط في مثل هذا العضو على أساس أن إحنا ما نعور الكتف مرة أخرى الجانب الآخر أن إحنا نعمل تمارين تمدد تمارين تمدد اللي هي ترجع العضلة إلى تمددها وطولها الطبيعي لأن في كثير من الأحيان بعد الإصابة تنكمش هذه العضلة وتعطينا آلام نتيجة هذا الانكماش اللي نبي هو أن احنا نرجع لها طولها الطبيعي وطولها الطبيعي ممكن نرجع من خلال تمدد بسيط مثل هذا التمدد مثل هذا الشكل أو مثل هذا الشكل اللي احنا نسويه بحيث أن احنا نعطيها تمدد ثم بعد ذلك نسوي لها بعض التقوية البسيطة ولكن هذا يكون بعد ثلاث إلى أربعة أيام من هذه الإصابة في بداية الإصابة نحتاج أن احنا نحط عليها كم مادة دافية ثم بعد ذلك نسوي لها فقط تمارين تمدد ما نعطي تقوية إلا بعد أسبوع أو عشرة أيام في مثل هذه الطريقة احنا نكون ساهمنا في علاج هذه الإصابة وبالتالي تخلصنا من آثارها ما تشوفون شر أرحب فيكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج صحتك بالدنيا اليوم راح نتكلم عن تنظيم الوقت تنظيم الوقت هو أحد الأشياء المسببة للضغط اليومي للإنسان وايد ناس ما يدققون على تفاصيل تصرفاتهم وربطها في الوقت مثال واحد عنده موعد ساعة أو بيروح دوامه الساعة 7 الصبح تلاقي يصحى من النوم الساعة 6 ممكن يدخل يتسبح ياخذ الموضوع من ربع ساعة أو عشر دقائق، بعدين يطلع يروح يضبط القهوة، ياخذ منه الموضوع خمس إلى عشر دقائق، بعدين يطلع يشغل السيارة ويدق السيارة سلف ويمشي. عملية دخول الحمام والسباحة ربع ساعة، تجهيز القهوة خمس إلى عشر دقائق، هذه كم؟ هذه خمسة وعشرين إلى ثلاثين دقيقة. تلاقيه دائما يطلع وهو مستعجل، يعني طلع من تكرم الحمام، نشف جسمه وتعطر ولبس وضبط نفسه، بعدين راح المطبخ يسوي القهوه او يسوي الشاي، وبعدين بسرعه مستعجل يبي يروح يدق السياره سلف ويلحق على الدوام. في طريقه وايد اسهل ان انت لما تدخل الحمام تحط القهوه على النار وتدخل الحمام. خمس دقائق عشر دقائق راح تلاقي القهوه اجهزت، او اذا انت خايف من ان التفور والماء يطلع والشغلات هذه ممكن انت لما تطلع من الحمام تروح تحط القهوه على ما تتعطر وتلبس وترجع تاخذ قهوتك، انت في الحاله هذه وفرت اكثر من خمس دقائق الى عشر دقائق في تنظيم وقتك. قيس عليها باقي الامور، تبي تروح موعد معين. ما ندقق احنا على التفاصيل اليوميه اللي قاعدين نسويها بالاشياء اللي نعتبرها احنا بسيطه مو بحسبتنا. ان اطلع وامشي واروح واي وانا مو مدقق على هذه التفاصيل. ابدا جهز ملابسك، جهز اكلك، جهز قهوتك، جهز شايك وانت قاعد تسوي شغله ثانيه، فانت قاعد تسوي اكثر من شيء في خلال وقت واحد. وبطريقه منظمه جدا راح تطلع ريلاكس، راح تطلع هادي، تخيل واحد مزحوم وقاعد 
يعني كله فوق فوق يا ناسي بوكا يا ناسي تليفونه يا ناسي يشحن يا ناسي ياخذ قهوته ولا شايه يا لازم وبعدين يطلع متوتر ويبدا يومه من الصبح الى نص الدوام او لاخر الدوام ممكن بعضهم يكمل ليل يوم كله متوتر ليش؟ والله ما ادري انا ليش متوتر ضغوط اللي يجيني في الحاله هذه دائما اساله اقول له شنو روتينك اليومي؟ انت شنو قاعد تسوي بيومياتك؟ وادخل في تفاصيل يومياته من استيقاظه من النوم، من وصوله الى العمل، من تواصله مع الاخرين. الاقي ان العامل الرئيسي في في تسبيب في اللي مسبب له الضغط في حياته اليوميه هو تنظيم الوقت. وقته غير منظم. لازم يكون عندك القدرة على التنبؤ في ان الوقت الفلاني انا قاعد اسوي الشغلة الفلانية، في الساعة الساعة الفلانية انا راح اكون في اجتماع، في هذا الوقت راح اكون انا طالع مع صديقي، في هذا الوقت انا راح اكون قاعد في مكتبي، يكون عندك القدرة على التنبؤ، لما يكون عندك تقدر تتوقع انت وين تكون في اليوم في يوم معين وفي ساعة معينة فانت عندك قدرة عالية على تنظيم الوقت. فالعامل الرئيسي المسبب للضغط اليومي هو تنظيم الوقت عندنا ويعطيكم العافية